ሰላምቱን ካቸይ ቤት ላይ ምንኝ የዞትሮ በዚህ ሰዓት ሚተላልፍላቾ ኤልቲቪ ሾ የተባለው ፕሮግራሜ ነው በዚህ ፕሮግራም ማብራዊ ኢኮኖሚ ፖለቲካዊና አይማኖታዊ ዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላልፉበት ተውቃል ባልፍት ጥቂት ሳምንታት በዚህ አንነበርኩም አሁን ተመልሻለሁ እንግዳለኝ እንግዳይ በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ አሻራ ያላቸው ሰው ናቸው በተደጋጋሚ ወደኔ ፕሮግራም እንደመጡ ይታውቃል አክቲቪስት ጃር ማህመድ እዚ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ለመናገር ወይም ደግሞ ተንታዳቸው ለመስጠት በድጋሚ እዚህ ጋብጫቸዋለሁ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ አብራችሁን ቆዩ አተንጃል እንኳን ድራመጡ በድጋሚ እንደገና ተገናኘ አይመስገናለሁ ለጋግሚ ለማደርገው የቃለ መጠይቅ ጥያቄ ፈቃደኛ ስለሆነ ነው አመሰግናለሁ ባንደፈው ብቻ በሚል ሰው ተገናኝተን ለቃለ መጠይቅ ጠፍተው አለዚ አይ አንቺ ሆነሽ የጠፋሽ ማተሽ የሚል ሰው ታዋታሽ እሺ በድጋሚ በአዲስ አበባ ተገናኝተን አመሰግናለሁ እንግዲህ የዛሬ አመት ላይ ለቀረብጤ ተገናኝተን ነበር የመጀመሪያውን ቀን ምጥቅ ስናረክ አንድ ጥያቄ ጥቂት ነበር ተደምረዋል ሎይ ብሉት ካልኩሌተሩን ሊሁን እየሰራው ታሉ መልሺ እንደገና ባኮ ነው በነጭና በጥቁር አስቀምጡልኝ ተደምረዋል አልተደምሩም ስል አይ ለለብጡ አካል ካልኩሌተሩን ሰርተን ያቀበል ነው እኛነን ብለዋል አካልኩሌተሩ ምን ገጥሞት ነው እቺ ያገር የተለያየ መፈናቀሎችን መከራዎችን ችግሮችን ያስተናገደቹ ከሰሪው ነው ወይስ ከተቀባዩ ነው በየ መጠይቅ ብዙ ጊዜ ይፈልግ ነበር እዚህ ወጣ ምን ወጣል ይባን እዚህ አንዳመቶች ብዙ ለውጦች መጥቷል በሽግሮ ወቅት የሚያጋጥሙ የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች አሉ አንዳንድ ለናስ ወግዳቸው ለናስ ቀራቸው ምን ይችላል ችግሮች ገጥመዋል አንዳንድ ደግሞ ሊደርሱ የሚችሉ ችግሮች ደግሞ ሳይደርሱ የቀሩበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ አንጻር ይሄ ሽግግር በታሰበበት መንገድ ሙሉ በሙሉ ይሄድ ነው ካል እና አይ ቲንክ ማጋነን የሚያወራው ችግሩ ከ አገሪቱ አነባራይ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ የሽግሩ አመራር አስቀድሞ ወሰነ የነበረባቸው ሰኖ ተውተ የነበረባቸው የሀገሪቱ የፖለቲካ ለህቃን ተቀራርበው በወሰን ጉዳይ ላይ ይመደራደር በተለይ ደግሞ ወደ ሽግር ይሄድን ስለሆነ ከመርጫ ጋር ታይዞ የጊዜ ሰሌዳ የህግጋቶች እንዲሁም ደግሞ በአገሪቱ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ቆዩ አና ታራኪ የሆኑ ጥያቄዎች እና ጉዳዮች አሉ። እነዛ ጉዳዮች በመን ሂደት እና እንዴት እንፈታላን የሚለው ላይ በቂ ወይይትና ዝግጅት ድርድር ስለ ዓለም አቀያይዱ ዓለም አግባባቶች ወደ ግጭቶች ያበሩ ያሉበት እና በደም አፋዘስም ሽግሩም ራሱ ከተወሰነ ደረጃ ካዲዱ እንዲወጣ ያደረገ ሁኔታ እንዳለም አየው። ስለዚህ ምን ነው ካልኩሌተሩን ባልሰራው ወይ ደግሞ ባልሰጠው ወይ ወይ ቁጮቱም ወይ እንግዲህ ይሄን በዳራግ ኖሮ የሚል ብዙ ጽዳት ያለኝ ባለፈው እንደተባየ ነው የኢንትግል በመናረግበት ወቅት ብዙ መንገዶች ማየት ነበረበት ለውጡ ይመጣ የሚችለው ወይ የሄደግ መንግስት ሙሉ 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 በመጋሰስ ነው ወይ ደግሞ በሄደግ ውስጥ ሪፎርም እንዲመጣ በማስቀደድ ነው ሁለቱም ይቻል ነበር የሄደግ መንግስት በመጣል የሚመጣው ሪስክ ወይም ደግሞ በያደገም መንግስት ውስጥ ሪፎርም የሆኑ ኃይሎችን በወደገህ የሚመጣ ሪስክ ካመዛዘነን በኋላ በያደገው ውስጥ ለውጥ የሚመረው ኃይል ወደ ስልጣን እንዲመጣ የሚለው ነው የገፋን ይሄን ነው በተለይ ከኦገስት 2016 ጀምሮ በግልጽ ለህزب መያቀርበን በህزب ድጋፍ ይዞ የመጣው ይሄው ነው የነበረው ሪስክ በ የያደገው ሙሉ በሙሉ በንጥል በተለይ ደግሞ ተተኪል ይሆን የሚችል የሚያጣውን የፓወር ቫክዩም ሊሞላ የሚችል የተራጀና አልተርኔቲቭ ሊሆን የሚችል ፖለቲካል ፓርቲ ባለመኖሩና ሀገሪቷ ካላት ፎልት ላይንስ አንጻር ያደገና መንግስት አንድ ስለሆነ ፓርቲና ስቴት አንድ ሆነው ባሉበት ሁኔታ ያን ፓርቲ መጣል ሀገርን ወደ መጣል አደጋ ይጋርጣል አገር ስከሌ ያለ ደግሞ ወደ ለውጥ መሄድ አንችልም በሚለው ይሄን ያደርግ ነው ያኛውን ደግሞ ሪስክ አይተ ነው ነበር የበያድ ውስጥ ያለው የለውጥ ኃይል 
የያደው ውስጥ የለውጥ ኃይል በማመንጨት ያ የለውጥ ኃይል ወደ ስልጣን እንዲመጣ ትራንዚሽን ስሩ ሪፎርም ስሩ ኔጎሽኤሽን ምን ነው ብናረግ ደግሞ ችግሩ ምንድነው ብለን ስናስብ የሊኖር ሚችሎ ሪስክ ውስጥ አንዱ ሙሉ በሙሉ ለሪፎርም እና ለትራንዚሽን ራሳቸው ነው ለያስገዙ ይችላሉ ወይ በንግናቄውን ወይም ደግሞ የለውጡን ህልም እና ተልም መንገል ያሳስቱ ይችላሉ የሚሉ ብዙ ሪስኮችን አይተን ካልኩሌት ካደረገን በኋላ ስናመዛዝነው የሃዲግ ውስጥ ያለው ኃይል ወደፊት መሄዱ የተሻለ ነው ሪስክ ሁለቱም ሪስክ አለ የተሻለ ነው በሚለው ነው ይሄን ነው እንዳሰብ ነው ሄዷል እንዳሰብ ነው ሙሉ በሙሉ ላይ ደምሆንም ግን አሁንም ቢሆን የኛ ግምገማና የኛ ፕላን ጥሩ ነበር ብዬ ነው ማሰበው አሁን ካሉ ችግሮች ይሄደግ ቢወርድ ኖሮ ነው የሚሻለው ወይስ ቢግ መቀጠሉ ነው የሚሻለው ሲ ብለሰናዩ አሁንም ቢሆን ይሄደግ በተዳካመ መልኩም ራሱ መቀጠሉ ሀገርን አትሊስ እስከዚህ ደረጃ ስላስቀጠለ ዌ አር ቤተር ኦፍ ኢሚል ግመታለኝ ሆኖም ግን የለውጥ ኃይሉም ሆነ የተቃዋሚው ኃይል ባለፈው አንድ አመት እድሉም ሙሉ በሙሉ አልተተከበበትም ግዜ በጣም ባክኗል የመጀመሪያዎቹ 6 ወር አንድ ወር አንድ አመት በአግባቡ ባለም ተቀም ለውጡን ራሱ የትራንዚሽናል ፖለቲክስ የሚጠይቀውን አሰራር ወይ በአግባቡ ባለመረዳት ወይ ደግሞ በአግባቡ ወደ ስራ ባለመለወጥ ችግሮች እየመጡን ያሉት በተጋላይ ግን ከማሳየው ብዙ ምንዛሳተ ነገር የለም መልካም እንግዲህ በዚህ በካልኩሌተሩ ጉዳይ መጨረሻ ጥያቄ ነው ማቀርበው ሁሉ ግዜ ጥያቄና መልሳችን ስለማስተውሰው ነው እንግዲህ እርሶ ካልኩሌተሩን ሰርተው ለደውጡ አካል ሰጥተዋል በቅርብ ደግሞ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ጻፊ ሆኖ ተዋቂ ፖለቲከኛ አቶ አንደርጋቾ ጽቄ የመንግስት ፍኖ ተካርታ ስለነበረው ፍኖ ተካርታውን ሮድ ማፕም ሰርተ ላይ ሰጠ ነው ያለን በዳው ተናግረዋል እና ይሄ ነገር አይጋጭሞ የርሶ ካልኩሌተር ሰርተው ሳቸው ሮድ ማፕኑ መንግስት ስር ይለው ከሰሩለት መንግስት ቤቲንግ አካይድ የዘለቀ ይመስሉታል የተመታታ ነገር አይሆንም ወይ በመጀመሪያ ደረጃ ካልኩሌተሩን ተዝካለኝ ቀይሮ ነው ያልኩት ላሽሙሪ ያለ ቀረበ ነው ብዙ ተጋን ነው እዚያ ጋር እንት ላይ ሲል አይቻውሎ ካልኩሌተሩን ሰራን ስንል የለውጡን እንዲመጣ አገሪቷ ከአምባገናዊ ስርዓት ወደ ዲሞክራሲ እንትሻገር እድሉን የከፈተው ሽግሩን እንዲወለድ ያደረገው የህزبዊ እንቅስቃሴ ነው ጥልቁ የህزبዊ እንቅስቃሴ ደግሞ ይቆይ ራይለ ነው እዛውስ ደግሞ አንዱ ተሳታፊ እንደሆነ ነው መታየት ያለበት የ ፍኖ ተካርታ ተሳርቷል የሚለው እስካሁን ያየውት ፍኖ ተካርታ የለም የፖለቲካ ትራንዚሽኑ ፍኖ ተካርታ ብዙ ጊዜ ማይ ቲንክ ሮድ ማፕን ሰውታው ወጥ የነበርኩ ትሬኒንግ ሰርች ትሬኒንግ ከተውኩ ድረስ ከዚህ አንጻር ለ ለውጥ አመራር ፍኖ ተካርታ የሰጠ ኃይል ካለ ያን ፍኖ ተካርታ ማየት መቻል አለበት ምክንያቱም ሊኖር የሚችለው የደብቅ ፍኖ ተካርታ ነው ፍኖ ተካርታ ማለት حزب ምሁራን የሁሉም ባለድርሻዎች ተዋይተውበት በጋራ የሚያደርጉት የአንድ መሪም የአንድ ፓርቲም ፍኖ ተካርታ ሊሆን አይችልም ያገር አገር በአንድ ግለሰብ አንድ ፓርቲ ሊሆን አይችልምና ያ ፍኖ ተካርታ ነውጣ ፈለበት ማንኛውም ቡድን ይሁን ሰርቶ ካቀረበው ያ ፍኖ ተካርታ ለህዝብ ውይይት ለፖለቲካ ላይ ቀኑ ውይይት መቅረብ አለበት እውነትም እንደገም ቦታ አሰጣው ከሆነ ያ ፍኖ ተካርታ መቅረብ ነበረበት ተዋይቶ ምን ችግር የለው ማንኛውም ፓርቲ ያቅርብ ያ በተለያዩ ኢንትረስት ባላቸው ፖለቲካ ድርጅቶች አማራሮች ተገምግሞ በስሎ መጨመር ያለበትና መከነስ ያለበት ተቀንሶ መሄድ መቻል አለበት ላይ መስለኝ ግን ሁላችንም ከውጪ የመጣ ነው ከየቦታ የመጣ ነው ቢሆን ይሻላል ሚሉ ምክራ ሐሳቦችን ለተክላይ ሚኒስትሩም ለተለያዩ አማራሮችም ስናቀርብ ነበር ያንን እንደ ፍኖ ተካርታ የሚቀርብ ካለ የተሳሳተ ይመስለኛል ፍኖ ተካርታ ሀገራዊ መግባባት የሀገራዊ ፍኖ ተካርታ ነው ያለበት ያስካሁን አላየውትም ምናልባትም እየተነገረ ያለው ሁሉም ቡድን ሲያደርግ እንደነበረው በቡድኖችም በግለሰቦችም የቀበረ በከሆነ ያንን እንደ እንደ ምክራ ሐሳብ እንጂ እንደ ፍኖ ተካርታ ለሚቀበሉ አንጂ ነው መልካም እንግዲህ ወደ ደቡብ ምን ሄድና ደቡብ ሲዳማና ነሳላን ሲዳማ የቆየ ጥያቄ ነበርው ክልደ የሞን ጥያቄ ነበርውና በዚ በአሁኑ ለውጥ ግዜ ላይ እንደገና ዳግመኛ ተከስክሶ ነበር እንደውም አንድ ንግግሮት ጨምበላላ በየተከበረ በነበረበት ሰዓት ደቡብ ሲዳማ በኃይልም ቢሆን ክልደ ይሆናል ብለው የተናገሩት ነው ተንኳሽ ንግግሩ ለምን እንደነ የተጠቀሙት እሱን ንግግር 
ጀመሪያ ምንድነው የተፈጠረው የሚለው ማየት አስፈልጊ ነው ለውጡ ሲመጣ የፖለቲካ መዳሩ ሰባ ፖለቲካ ሊበራላይዜሽን ሰባ ይህ ማለት ተዳፍነ ነበሩ የህዝብ ጥያቄዎች ወደ ፍለፊት እየገፉ የመጡበት ነው የለውጡ አመራርም ተግራይ መስራቢ ይንም ጨምሮ ከዚህ ፊት ተዳፍነ የነበሩ የህዝብ ጥያቄዎች በመሉ በህግ ይመለሳሉ የሚል ቃል በመስጠታቸው ሲዳማንም ጨምሮ ሌሎች ቡድኖች ለረጅም ጊዜ አንስተውት በኃይል ሲታፈንባቸው የነበረው የህዝባዊ ጥያቄ ወደፊት ገፍተው ያመጡበት ነው የዳማ ህዝብ ጥያቄ ዛሬ አይደለም የጀመረው የዛሬ 50 አመት ጀምሮ በደርግ ጊዜም አንዱ በታሪክ ተደብቆ የተቀመጠ ግን ከፍተኛ የተትግል ከተካሄደበት አካባቢ ውስጥ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ አርነት ደረጃ ሲያቋቁ ሲያካሄደ ነበር ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ በደርግም ጊዜ ይቀጠለ በህዋተም ጊዜ ቀጥሎ ከፍተኛ መስዋዕት ላይ ተከፈለበት የ የ ቢራዊ ሙቭመንት አለ በ ኢቨን ባለፉት 20 ምናምን አመታት ውስጥ በተለያየ ጊዜ የህዝብ ቁጣ ገንፍሎ በኃይል ተፈለ መቀበት አይ ቲንክ 2003 ኢንዶሮፒያ ቁጣ ተረካው ይመስለኛል የሎቄ ማሳከል ሎቄ በሚባል በቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ በመንግስት የተፈጨፈበት ሁኔታ ነው ያለው እና የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ዛሬ ተጀምሮ አይደለም ገፍቶ የመጣ ነው ሊበራላይዜሽኑ የፖለቲካ መዳሩ መስፋት እድል ሰጥቶት ነው ያመጣው ይሄንን ይመስለኛል በመተመረጡ በመጀመሪያው ወራ አካባቢ ጠቅላይ ሚስትር ወደ ዘቤሩ ወቅት ያገር ሽማግሌዎች በመውጣት በግልጽ ያቀርቡት ጠቅላይ ሚስትሩም በማይወላዳ መልኩ ጥያቄያቸው ታሪካዊ ህገ መንግስታዊ እንደሆነ በመናገር በህግ መሰረት ይፈጸማል በሚል ቃል ገብተውላቸዋል በዚህ ሂደት ነው ቀጥሎ የመጣው በሄደት ግን ይሄንን ህጋዊ ታሪካዊ ማሰራት ያለው የህዝባዊ ጥያቄ ለመመለስ የተደረገው ሂደት ሰጥተ ነበርው ሰጣት በሶስት ደረጃ አያለሁ ለዚህ ግጭት ያዘጋጀ አንደኛ የፖለቲካ ደመህዳሩ ሲሰፋ መንግስት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ለመፍታት የህዝቡን ህግ መንግስታዊ ጥያቄ ለመፍታት አቅም ይኖራል ወይ የሚል ግምጋሜ አልተደረገም ግምጋሜው ሳይደረግ ወደ ቃል የተገባበት ሁኔታ ነበር ምን እንደ ተደረገው ለክ የሲዳማ ጥያቄ እንደቀረበ በደቡብ ውስጥ ያሉ ብዙ ቡድኖች ተመሳሳይ የስቴትሁድ የክልልነት ጥያቄ ያቀርቡ ይሄንን ቁጭ ብሎ ከህዝብ ጋር ከመያይት ልክ ወደ ፓርቲ ተገፍቶ የዚህ ችግር አካል የሆነው የዴዴን ፓርቲ ራሱ እንዲፈታን የተደረገው ዴዴን ደግሞ ራሱ መለወጥ አልቻለም ህውሃት ከዚህ sultan ሲለቅ ትግራይ ሄዶ ራሱን በአዲስ መልኩ ሪብራንድ ራሱ ነርኩ ሄደበት ሁኔታ ነው የታየው ኦዴድ በትክል ግዜ ወደ حزب ትግራይ በመምጣት ራሱ ሪብራንድ አርጓል በአዴን ወደ حزب በመመለስ ራሱ ሪብራንድ አርጓል ደህዴን ራሱ ሪብራንድ ስለላደረገ በህزب ውስጥ ተቀባይነቱ በጣም የወረደ ነበር ይሄንን ፓርቲ መፍቴ እንዲያመጣ ሐላፊነት መስጠቱ የተሳተፈ ነበር ይሄን ስታት የሚያሳየው ኦልሞስት ጥራት ይካይ ከዛ ተብሎ ከዘጠ ወዲ ወደ አምስት ድስቶር ጊዜ በማጥፋት ከነባራዊ ሁኔታ ጋር የማይገናኝ የሎጂስቲክ ጨበጫዎች አይመስል አይነት ሪሰርች አቀረቡ ይሄንን ራሱ እስከ የሲዳማ ህዝቦሳኒ መደረግ የነበረበት እስከ አንድ ሳምንት ቀረው ድረስ ባለም አቅረብ ጊዜ በማባከን ለግጭቱ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ነው የማየው ሌላው ምርጫ ቦርድ ነው ምርጫ ቦርድ የ ሪፈረንድም የማስደረግ ግዴታ አደረበት አቅም የለኝም የሚለው ብሎ የሚያስብ ከሆነ አስቀድሞ መግለጫ ወይም ደግሞ አስቀድሞ መብራሪ ያመስጠት ሲችል እስከ ቀኑ ዋዜ ማدرس በመقدس ከዛም ደግሞ በጣም ቀስቃሽ የሆነ አይነ መግለጫ ነው ያወጡት የመርጫ ቦርድ ሐላፊነት በክልሉ ምክር ቤት ሰጣውን ሐላፊነት ዴሊጌተር ፓወር በመጠቀም ምርጫ ማካሄድ ብቻ ነበር ሪፈረንደም ማካሄድ ብቻ ነበር ሪፈረንደሙን አዘጋይቶ ህዝቡ ድምጽ ከተጠመ በኋላ የድምጹ ውጤት ማሳወብ ብቻ ነበር እዛ መግለጫው ስግር ምን ነው እንደነው የሐዋሳ ጉዳይ ያነሳል የሐዋሳ ጉዳይ ከመርጫ ቦርድ ጋር የሚያያዝ ምንም ነገር አይደለም የፖለቲካ ውሳኔ ነው ፓርቲውን የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደሚታይ ነው ከዛ የማይኖሪቲ ያናሳ ቡድኖችን ማፍቲ ያናሳል ያናሳ ቡድኖች ማፍት የምርጫ ጉዳይ አይደለም የምርጫ ቦርድ ጉዳይ አይደለም የሪፈረንደም ጉዳይ አይደለም 
እንደዛ አይነት ችግር ካለ ሁኔታው ማየት ያለበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንጂ የመርጃ ወደ አይደለም በዚህ መልኩ በህزب ላይ ቁጣ የከሰከሰ ችግር ነው ያነሳው በሶስተኛ ደረጃ ኤጀቶች ታክቲካል ሰርተዋል የፖለቲካ ትግሉን ስላሸነፉ የፖለቲካና የሞራል ለልልናን የበለጠ ይዘው በመሰለመጡ ህزبው ሙሉ በሙሉ ሆነናቸው ማሰለፍ ስለ ተፈለሰ ስለቻሉ እነሱን የሚቃወሙ ኃይሎች ውዳዩን ከፖለቲካ መህዳር ወደ ሴኩሪቲ መህዳር መክፋት ፈልገው ነበር ይሄ በግልጽ ይታይ ነበር ይሄን ይሄን አውቀው አስቀድመው በመዘጋጀት ወደ ግጭት ሊያደርሱ የሚችሉት ተንከሳዎችን የሚያከሽፉበትን መንገድ ላይ መዘጋጀት ነበርባቸው ይሄን ባለማድረጋቸው ግጭት እንዲቀሰቀስና የፖለቲካ ጥያቄው ወደ ሴኩሪቲ ጥያቄ ይገብቶ ክልሉና ዞኑ በ ኮማንድ ፖስት ስርን ዲዮርግ አድርገዋል የታክቲካል ሰታት በመስጠት የነሱ ባላንጣዎች በሴኩሪቲ ሬል ውስጥ አድቫንቴጅ እንዲጠገኝ እንዲወስዱ በማድረግ ተፈጥቷል ከኔ ጋር በተያያዘ እኔ ብቻ ሳሎን የሮሞ ትግል የሲዳማ ህዝብ ትግል አጋር ነው ላለፉት 50 አመታት አባቶቻችን በዛም እንዳልኩት በባሌ ተራራዎች በሶማሌ በራዎች አብረተው አድርገዋል የሲዳማ ህዝብ ታሪካዊ እና ህግ መንግስታዊ ጥያቄ ነው ያቀርበው መንግስ ቃል በገባው መልኩ በሰላም መምጣት መፍታት መቻል አለበት በማን እንደማንኛውም ህዝባዊ ጥያቄ የኤርትራም ሁን የኦሮሞም ይሁን የትግራይም ሁን የህزب ጥያቄን በሰላም መፍታት ሲችል መንግስት በሰላም አልፋታ ካለ የህزب ጥያቄ ስለማይዳፈን ወደ ጉልበት መሄዱ አይቀርም ነው አሁንም ቢሆን መንግስ መረዳት ያለበት የህزب ጥያቄ የሲዳማም የወላይታም የማንኛውም ህزب ጥያቄ አፍናለው ካልሽ ለሁለት ቀን ለሁለት አመት ለ20 አመት ማጣፈን ይችላል አለ በለዚያ በአንደኛው መንገድ ሆነ በሌላኛው መንገድ መፈታቱ የማይቀር ነውና ይሄን ያየ ነው መንግስት ፍቃድ ያለበት ሞይ ተድራሪ መጥክ ስላልበይ ነው ምክንያቱም ይሄኛው ሁን ለወጣ ካልኝ የሚለው መንግስት ለመድራደር ፍላጎት አልነበረ ሞይ ለምን እንደው እንደዛ አይነት ንግግር ድርሶ ሄደው በዛ በ እሳት በነደደበት ቀጠና ላይ ቢንዚ ለጨመሩትና ሲዳማ በኃይልም ቢሆን ክለሊሞን ጥያቄውን ያስከብራል ብለው የገፋፉት መንግስት ከመንግስት ምን ተቃርኖ ነበርው አንደኛው ጥያቄ ነው ሁለተኛ ደቡብ እንደ ደቡብ አንድ ላይ ቢሆን የተሻለ ኃይል አይኖርም ወይ ፖለቲካውም ቢሆን ደቡብ ከሚፈርስ ምክንያቱም ሲዳማን ተከትሎ የተነሱ ሌሎች ጥያቄዎች ስላሉ የደቡብ መፍረስስ እንዴት ያውታል ምንም እንኳን ሲዳማ ክልል የሞን ጥያቄ መብቱና ህገ መንግስቱም የሚደግፈው ቢሆን አጥቅ መንግስቱ ውስጥ ሁለት ኃይሎች ያሉ ይመስለኛል የህዝብ ማፍት ማክበርና የሂዳማ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ህዝቦች ማፍት እንዲከፈር የሚፈልግ ኃይል አለ በማንኛውም ለውጥ ውስጥ ሁሌም ለውጥ የሚፈልግ ወይም ደግሞ ለውጥ ማጀናጋ የሚፈልግ ኃይል አለ በሲዳማም ላይ ያለ ነው ያየ ነው በሌሎች አካባቢም ያየ ነው ለውጥ የሚፈልግ ለውጥ ማጀናጋ የሚፈልግ ኃይል እንዳለ ነው ምን አየው በሲዳማም ላይ ለውጥ የሚፈልገው ኃይል አለ ግን ሙሉ አቀሙን በመጠቀም ያ ለውጥ በተረጋጋ መልኩ ጥያቄው በተረጋጋ መልኩ በተፋጠነ መልኩ እንዲመለስ ማድረግ አልቻለም ምክንያቱም የለውጥ የማይፈልገውን ኃይል አቀም ፕሮባብሊ ያሳንሶ በማየት የህزبውን ዲተርሚኔሽን አሳንሶ በማየት በፍጥነት ተርምጃለሁ ስለዚህ ቀደም እንዳልኩሽ ጥያቄውን መፍታት የሚችለው ማን ነው ወደሚለው ከመሄድ ይልቅ ኦሬዲ ለተዳከመ የህزبውንም ጥያቄ መመለስ ፍላጎት ላይ ያለው አካል ሐላፊነት ተሰጥቶታል ማለት ነው በደህደን ውስጥ ሁለት አይነት ኢንትረስት ሁለት አይነት አመልካቾች ነው ያሉት ባንድ ወገን የህزبውን ጥያቄ አፍነን ክልሉን ማስቀጠል አለበት የሚሉ አሉ በሌላ ወገን ኖ ይሄንን ማስቀጠል አንችልም የህزبውን ፍላጎት በመከንት ራስ ነው ልዩ አይነት አዲስ አወቃቀር አዲስ የፖለቲካ አስራን መቀበል አለን ቢሉ ኃይሎች አሉ ስለዚህ በተለይ ደግሞ አፐር ሃንድ የደብራቸው የበላይነት ያላቸው የህزبውን ጥያቄ ማፈን የሚፈልጉ ናቸው እኔ ስመጥራትና ውስጥ ውስጥ መጋጣ አልፈልግም ግን የደህነ አማራሮች ኦልሞስት አብዛኞቹን አናገራቸዋለሁ ያ ብቻ አይደለም ደቡብ የሚባለው ክልል ሲሰራ እዛ ይነበሩ ነባር የሃዲጋ አማራሮቹን አትሊስት ወደ አምስት የሚሆኑትን በገላ አናገራቸው ምን ነበር ደቡብ የሚባለው ክልል ሲሰራ ራሱ በህزبዎች ፍላጎት ላይ አይደለም ነበር ኢንፋክት እንዳይሰራ ከፍተኛ የሆነ አምስት ክልል ነበር 
ደርግ ሲወርድ አምስት ክልል ነበር የተቋቋመው አምስቱ ተጨብጥቆ አንድ ሲመጣ ከፍተኛ ቁጣ ነበር ከፍተኛ በህزب ፍላጎት ላይ ሳይሆን ኢቨን በፖለቲካ አማራሩ ላይ ሳይሆን በህዋት ውስጥ የነበሩ ጉዳይ ተወሰኑ ግለሰቦች ስለፈለጉት ብቻ ነው ነው ክልሉ የተሰራው አሁንም ቢሆን አንቺ አሁን እንዳልሹ የደቡብ መቀጠልን የሚፈልጉ ቡድኖች አሉ። አይ የደቡብ መቀጠልን አይሆንም ስለዚህ በአዲስ መልኩ ከሉሉ መዋቀር የሚሉ አሉ አሉ። ይሄን መፈመ መወሰን ያለበት ህዝብ ነው። ይሄን መወሰን ያለበት ፓርቲ አይደለም። ስለዚህ ወደ ሬፈራንደም ሄዶ ህዝቡን አወያይቶ ህዝብ በደምጽ መወሰን መቻል ነበርበት ኢሲዳማም ቢሆን እኮ ኢሲዳማ አክቲቪስቶች ስለፈለጉት ብቻ ሳይሆን ሬፈራንደም ሆኖ የህዝብ ደምጽ ታይቶ ህዝብ ከወሰነ ሲዳማ ክልል ይሆናል ህዝብ ካልወሰነ ይቀጥላል ግን በፓርቲው ውስጥ ያሉ ደቡብ ይቀጥል አይቀጥል የኔ ውሳኔ አይደለም ኢንፋክት የፓርቲዎቹ አመራር ውሳኔ ማይደለም ውሳኔ መሆን ለህዝብ ነው ለህዝብ ነው መጥቶ ያለበት እንደ አንድ ፖለቲካል ሳይንቲስት ግን ማየው ሲዳማ ላይ ወላይታ ላይ ካፋ ላይ ይያየን ያለ ነው ነገር ህዝቡ አሁን ያለው አወቃቀር አልተቀመነም አልተቀመነም ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር አለበት ለልማት አላመቸንም የሚለው ወላይታ ላይ በሚሊየን የሚቆጠር ሰው በሰልፍ ወጦ ተየን ተስባ ካይዶል ደህዲን የፈጠረ የሚባቀርብከው ያለው ሪሰርች አይቻለሁ ያ ሪሰርች የት ደቡብ ውስጥ የተካዳ አይመስለኝም ሌላ ቦታ ካላካይዱ በስተቀር ደቡብ ውስጥ እምናዩ በሰልፍ እምናዩ በተለያየ ስብሰባዎች ላይ የምናዩ ከ ካፋ እስከ ሲዳማ ምናዩ ህዝቡ ራሱን ለማስተዳደር ፍላጎት እንዳለውና ደህደህንም ለፓርቲ ሆነ ደቡብ ክልልን ያለው አወቃቀር አልተቀበኝም ያለው ነው ያለው ያም ሆነ ይሁ መወሰን ያለበት ህዝቡ ነው አሁን እየተደረገ ያለው ግን የህዝቡን ፍላጎት የህዝቡን ህገ መንግስታዊ ማብት መናድ ነው በፖለቲካ ስለተሸነፉ የተላዩ ቢሄር ለሂቃንና አክቲቪስቶች የደህነነን ካድሪዎች በፖለቲካ ስለተሸነፉአቸው በፖለቲካ መህዳሩ ስለተሸነፉ ግጭትን በመቀስቀስ ኳሷ ከፖለቲካ መህዳር ወደ ሴኩሪቲ መህዳር እንድትሄድ ነው የተደረገው አሁን በጣም የሚያሳዝነኝ መካከለ መከላካይ ኃይሉን ወደዛው ተስገብቷታል ባለሁን ካኝ ጋር ስለነበሰ ወያይ ያልኩት ነገር አለ በተቻለ መጠን ፖለቲካ የፖለቲካ ችግሮችን በመከላከያ አም ለመፍታት መሄድ መከላከያው ላይ አላስፈላጊ ጫና ይፈጥራል ስለ ነበር አሁንም ደቡብ ላይ ተካሄደው መከላከያ በማያቀው ባልተሳተፈበት የፖለቲካ ችግር ውስብስብነት ያንኑ ውስብስብነት በፖለቲካ መፍታት ስለልቻል ወይም ደግሞ የፖለቲካ መፍቴው ለነሱ ሽንፈ ስለማይመጣ ወደ ሴኩሪቲ ያደረሱበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁንም ሆነ ያለበት ጉዳዩን ከሴኩሪቲ መዳር አውጦ በፖለቲካ መዳር ውስጥ በፖለቲካ ድርድርና ውይይት መፍታቱ ሚሻል ይመስለኛል መልካም እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እርሱ ከተናገሩ በኋላ ሲዳማ ሄዶ ሄዶ 11 11 11 የተባለው ቀን እንደረሰ በዛም ቀን ያው የሰዎች ይወጥፍቷልና ከዛ በኋላ እርሱ ምንም አላሉ ለፈሰሰው ስደም ተጠየቀ ያደረነው ተደልሙ እርሱ የሲዳማ ህዝብ ያገኘ ከኔ ጋር ብቻ ለማያዝ መሄድ የሲዳማ ህዝብ ማናቅ ነው ያ 50 አመት ትግሉን ማራከስ ነው አይ ዶንት ኖው ኮ የጨፌ የጨምበላላ ላይ ሄደሽ ከሆነ ወይ ደሞ ከዛ ፊት የተደረጉ የተደረጉ አንድ ሁለት ሶስት ጋዶችን አይተሽ ከሆነ የዛን ህዝብ አንድነት የዛን ህዝብ ቁርጠኝነት ከአንድ ፖለቲካ አክቲቪስት ጋር አያይዞ መሄድ የሲዳማን ህዝብ መሳደብ ነው የሚሆነው አይ ቲንክ አንቺ ሞንሽ ሌሎች ከዚህ መቆጠቡ የሚጠግም ይመስለኛል የህዝብን ጥያቄ አውርዶ አውርዶ ከአንድ ግለሰብ ኦፒኒየን ጋር ማያያዝ ትክክል አይደለም ሌላው ደግሞ የሲዳማ ህዝብ ትግል እኔ ሳልወለድ የተወለደ ነው ባያቶቼ ጊዜ የተወለደ ነው የሲዳማ ህዝብ ካያቶቼ ጋር ካባቶቼ ጋር ሲታገል የነበረ እንጂ ዛሬ እጀቶና ቀሮ ወይም ደግሞ እኔና ሌሎች ተፈጠረን አይደለም ሆነ ያለበት የሲዳማ ግጭትን የተከሰቀሰው በቀደም እንዳልኩሽ በእኔ ወይ በሌላ ሰው ምክንያት አይደለም በሲዳማን ህዝብ የሲዳማ ህዝብም ሆነ ሌላው የደቡብ ህዝብ በፖለቲካ መህዳሩ ጠንካራ ክርክር ጠንካራ አቋም ጠንካራ አድነት ይዞ በመንጣት ካድሪዎቹን ስለሸነፈ ካድሪዎቹ በፖለቲካ ሲሸነፉ ሽንፈታቸውን ለማለመቀበል ወደ ሴኩሪቲ መህዳር የገፉበት ሁኔታ ነው ለዚህ ደመፋሰሱ በጣም ያሳዝን ነው ግን ይሄ እንዳይሆን ለምሳሌ ከፓርቲው ቸርማን ከነበረችው ካለ ከሆነችው ከወይዘሮ ሙፈሪያት ጋር ብዙ ጊዜ የተወያየንበት ጉዳይ ነው እንደ ግለሰብ ኦፒኒየን ኦፈር ሳረግ ነበር አሁን የታሰሩት የጀቶ ልጆች ራሱ በሚገርም 
አሁን ከደለክ እንደ ጠፈ ጠፈ ተንሳሽና ከስካሽ የሚያቀርቧቸው ልጆች ሰንት ጊዜ እዚህ አዲስ አበባ መጣው ከመከላከያ ከደህንነት ከፖለቲካል ፓርቲ አማራጆች ጋር በመወያየት ይሄ ቀን ሳይደርስ መፍትሄ ይሰጣል ያ ብቻ ሳይሆን ይሄ ቀን ሳይደርስ የሴኩሪቲ ኃይል ወደ ክልሉ ገብቶ ግጭት እንዳይነሳ እንዲቆጣ እንዲጣ እንዲረዳር የሚል ወይይትና መፍትሄ ሐሳብ ሲያቀርቡ የነበሩ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ልጆችም ላይ ራሱ ዛሬ የሚደረገው በደል ተክላል ተጠያቂነት ይሄ የፖለቲካ ድክመት የፖለቲካ አማራሩ ድክመት የፈጠረው ግጭት እንጂ ኤክስተርናላይዝ ለማድረግ ያ ደግሞ ብዙ ጊዜ የታወቁበት ሁኔታ አለ የራሳቸው የፖለቲካ መልፈስፈስ የራሳቸው የፖለቲካ ድክመት ወደ ሌላ በመወርወር ሌላውን ማማሃኛት ነው የሚፈልጉት ይሄ ግልጽ የሆነ የነበረ አንድ አመት የቆየ በአንድ አመት ውስጥ 365 ቀን አለ በዚህ ቀኑ ስንት ነገር ሰርተው ይሄ ግጭት እንዳይፈጠር ማድረግ ይችላሉ ነበር ይሄን ከማድረግ ይልቅ እስከ መጨረሻው ሰዓት በመቆየት ህዝብን ወደ ህልህ በመገፋፋት በህዝቡ ውስጥ ደግሞ ኤጀንስ በተያርስ ምንላቸው ተላላኪዎች በማስገባት ነው ግጭት ነው የፈጠሩት እርሶ የዋዛ ሰው መሆኑት ነው ወይ እንደው እንደተራሰው ኖት ወይ እርሶ ተናግረው ማይሆንስ ነገር ማይፈጸምስ ነገር አለ ወይ ምን ያውቁ ነው አሁን በዚህ ሀገር ላይ እርሶ ብለው ያለው ነገር እርሶ ተናግረው ያልተደረገ ነገር ምንድነው እኔ ስለተናግርኩ አይደለም ደቡብ ወይም እንደዚህ ሆነው ስላልወይ ነው እርሶ ጣባጫሪ ነገር ተናግረው አለ እንደነገርኩት ቀድም ይዋዛ ሰው ማድሉም በፖለቲካው ዓለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሰው ነው ስለዚህ እርሶ እኔ ስለተናግርኩ አይደለም ይሉኛል ከዚህ ጋር የጄ ምን አነሳለሁ እኔ ዝም ያልኩት ብለዋል ባለፈው ሶሻል ሚዲያው ላይ ወደ እርሶ ሶሻል ሚዲያ ለሜድ ካለብን እኔ ዳዳን እኔ ዝም ያልኩት ባገር ይረጋጋ ይሄ ነው ሚላንድ ቃል አስቀምጣዋል ከወደ ዝርዝሩ መግባት አልፈልግም ስለዚህ እርሱ ሲናገሩ የሚፈጠር ነገር እንዳለ ስለሚያቁ ነው ዝም ያሉት አይደለም ወይ ደሙን አሁን እኔን ይቆጥኛል የሲዳማ ጥያቄ እንደዚህ አቅለለሽ አሰብሹ ወይ የምትጠየቀቸው እንደዛ ተናገር ሲሉኛል ነገር ግን እኔ እንኳን የ ሲዳማን የክልል ጥያቄ ለማጣጣል ወይም ደግሞ አይገባም ለማለት ሳይሆን ተንኳሽ ንግግር ተናግሯል ከዛም የተነሳ ደግሞ ሲዳማ ያለውን ነገር በኃይልም ቢሆን ከሚለው ነገር ጋር ክልል ይሆናል ሚለው አንደጋገሩት ይዋዛ ሰው ስላሉኑ ተራ ሰው ስላሉኑ ከዛ ንግግሮት የተነሳ ሲዳማም ገፍቶበት ይዷል ለመንፈስዋል ተጠያቂ ነው ትያልኩት በጣም አገዘብሽኝ አይደል እንዴ ትንሽ በተነፈስ ከዚህ መጣፊ ነው የመሰረኝ ይጨራሽ ያ ሞነ ይ የኔ ዝምታም ሆነ የሌሎች ዝምታ ነው ብቻ አይደለም እዚህ ሀገር ውስጥ ስንወተውት ይሄ ቢስተካከል በዚህ መኩ ቢሄድ ስንል ስንወተውት ነበር ብዙም ሰሚ ባለማግኘታችን ፕሮባብሊ ዝም ብንል ምናልባት ሪፍሌክት አርገው መንገድ ላይ ሊመለሱ ይችላሉ ምናልባት በሚዲያ ከመንናገር በጆሮአቸው ሹክ ብንል ላሉ አማራር የሚዲያ ጫና ወይም ደግሞ የፐብሊክ ጫና ከማድረግ በንወያይ በውስጥ እንደነግራቸው የሚል እኔ ብቻ አይደለም አይተሽ እንደሆነ አብዛኛው ሰው ትቷል ኮሜንት ማድረግ ነው ከዚህ ጋር ነው የሚያዘው ያ ሞኔ ብዙም ባትቆሎልኝ ጥሩ ይመስለኛል እሺ ወደ ዛወደው አናው ነገር ንመለስና ተጠያቂ ነው ታደሉም አሁን በ11 11 በሆኖ ጉዳይ ላይ ቀጥሎ ደግሞ ማነሳው ለምን ደኖ ዝምታን ይመረጡት ከዛ በኋላ የጀቶ መሪዎች ተይዘዋል ምንም ነገር ሲያርጉ ያየው ታደል ካቀሙ በዳይ ሆኖ ነው ቀደም እንዳልኩት ነገሮች ተበላሽተዋል መንገር በለቀቁበት ሁኔታ የፖለቲካ መዳሮች ውስጥ ነገሮች በፖለቲካ መዳሮች ባሉ ወቅት ማስተ ለማስተካከል ከፍተኛ ሙከራ አደርገናል ይሄንን በዚህ ውስጥ ሚና አይነብራቸው ብዙ ወጪ ያቁታል ከዛ አልፎ ወደ ግጭት ከተገባ በኋላ በዛ ላይ መናገር ነገሮችን ማባባስ ካልሆነ ምንም ውጤታል ነበርው ከዚህ አንጻር አስፈላጊውን ውይይትና አስፈላጊውን ግባት በውስን ሰጣቸው ነበር ወደፊትም ቀጥሎ ይሆናል